Soy Bella, profesor de inglés y bienvenidos a otro clase en vivo de inglés a uno inglés súper básico. Entonces, si tú no sabes nada de inglés, no te preocupes que we're okay, todo bien, podemos aprenderlo ahora. Primeramente, vamos a hablar sobre la palabra de deseo que en inglés es wish. A wish, un deseo. Esta es una palabra no tan común por aprender en la clase, pero yo creo que es importante. So, un deseo. A es un o uno. Next is you. You, si tú sabes la respuesta, escríbelo en el comentario. You is tú. Wish y deseas. Español se cambia, en inglés no. Tú deseas. And make a wish es hacer un deseo. Hacer un deseo. Pretty simple, básico, ¿verdad? So, a wish, a revisar pronunciación y todo, es un deseo. A wish, you wish, es tú deseas. Make a wish es hacer un deseo o hace un deseo. Algo que podemos decir es make a wish upon a star. Este es de una canción de Disney, muy popular. And you wish upon a star, ba 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 ba. Anyway, yeah, the theme song, uh, la canción de tema de Disney es eso. Make, hace, o hacer, a, un, wish, deseo, upon, nueva palabra. Upon means like por encima o en, en este caso. Um, hace un deseo en una estrella, es la traducción más o menos estrella un en uh, deseo un hace hace un deseo en una estrella si alguien sabe traducir upon mejor de que eso escríbelo what is kind dos diferentes meanings significados Puede ser como tipo o puede ser por ser gentil. Dependiendo en tu frase, tú vas a entender cuál es cuál. That's the fast answer. Hablamos sobre kind. Ok, so we have tipo y el otro es gentil. Yeah, kind and kind. Exactamente igual. So, las frases por diferenciar. Son, I have two kinds of shoes, or my teacher is kind. Yeah, that's the two different versions. So, el primero es, I have two different kinds of shoes, dos diferentes tipos de zapatos, y my teacher is kind, mi profesor o profesora es gentil. Vamos a traducir. So, por favor, en caso que yo fue muy rápido, mi prof es gentil. Yo tengo... Dos tipos de zapatos. Ah, muy bien. Frases súper básicas así, normalmente puede traducir exactamente igual en la misma orden, pero a veces se cambia el orden por las palabras de descripción y es inverso. But, por lo menos en estos ejemplos está exactamente igual. I es yo. Have, tengo. Two, dos, kinds, tipos, of, the, shoes, zapatos. Y aquí, my, por pertenecer a mí, es mi, teacher, prof, is, es, kind, gentil. 
Anótalo ahora por no perderlo. Yeah, kind of food. Muy bien. So, soy Bella, profesora de inglés de Canadá. Si no me sigues hasta ahora, me sigue ahora por no perder mi cuenta. Y también tú puedes me escribir en WhatsApp si tú quieres clases grupales o privados. ¿Qué nivel alcanzaría en tu curso? El curso está en línea, en una plataforma ya pregrabado que te tiene todos los niveles. Y el curso en vivo, así, uh, video llamada, es de básico, intermedio y intermedio avanzado. My advice for learning for free is obviously learn from people you know. But if you can't do that, then look for a teacher. That would be a good option. Next, have and has. Okay. I have, you have, we have, she, he has, they have, and say, yo tengo, oh, si yo voy a hacer este cierto, no sé, tú tienes, nosotros, tenemos ella él tiene ellos tienen si sí, yo lo haré me dice y vamos corrigiendo so I have is yo tengo you have tú tienes we have nosotros tenemos she or he has ella o él tiene they have ellos tienen en español es mucho más complicado evidentemente en Spanish it's really freaking complicated but in English it's not pero en inglés no está so have, 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 has la única diferencia es la misma palabra solo conjuga diferente so she and he has es el único que cambia en este tipo de conjugación so, con los pronombres por decirlo en presente simple this one es lo único que está sin the she y he the ella y él recuerda eso siempre recuerda ese que estos tres están en un amor de triángulo si yo explico con cosas estúpidas, te va a recordar, ¿verdad? So, she, he, it, ella, él, eso. It no existe en español. Anyway, está en amor. So, siempre van a ir con has en este caso. What's the meaning of most and must? Most equals mayoridad y must es necesito necesito I don't know, este está errado por seguro dime cómo es, but must es como yo tengo que hacerlo yo necesito hacerlo o puede, puede ser tengo también so I must go outside es como en Ecuador dicen de ley, tengo que ir afuera. Yo tengo ir afuera. Aquí sí falta que, pero en inglés no existe. So, I, yo, must, tengo, que, no hay en inglés, that doesn't exist in English. Uh, ir es go y outside es afuera yo tengo que ir afuera I must go outside ahora la diferencia entre must y need that's the thing ok need to so must es como muy fuerte, muy elegante y muy antiguo de una palabra no es útil por utilizarlo día en día pero I mean, tú puedes utilizarlo si quieres ser claro sobre qué tanto tú tienes que hacer algo. So, yo tengo que hacerlo. Como súper fuerte es I must. I need to es que yo necesito hacerlo. Más casual, más diario. Must es como por seguro, súper seguro. No estoy mintiendo. To improve my grammar. Any recommendation? Take it slow. Like, llévalo lento. Focus on things like this. Este va a ayudarte con la gramática por estar traduciendo, conjugando muy lento. Pero trata de hablar más de que todo, que escribiendo es 
puro mierda en realidad, eso no va a te ayudar a hablar si tú no hablas. Tú necesitas hablar por hablar. Claro, ¿no? So if you want to talk, you gotta talk. If you're like writing and just doing this without the talking part, this is not gonna help you because you're not gonna really remember. So like writing helps you remember a bit, but not enough for you to speak. You'll be scared. So to get rid of the fear, you gotta talk. That's my advice for any language. I need conversation. My English is not very strong. I want to improve. I do have the conversation classes. You can send me a message on WhatsApp. Must is obligatory. Obligacion. Yeah, that's the word I was looking for. But obligatory, we don't use either. So that's why I didn't think of that. Que diferencia hay? People y dwellers. Si tú estás estudiando en inglés avanzado, esa palabra va a aparecer. Gente. Now, dwellers is personas que quedan en un sitio. So, te doy un ejemplo. A dweller puede ser una persona que se queda en un cueva. He is a cave dweller. Él es una persona de la cueva. Él queda ahí. Específicamente, que él queda ahí. A dweller could be a bar dweller, una persona que va frecuente a las bars. He's a bar dweller. Él siempre está ahí como metido. Club dweller, misma idea. A kitchen dweller. No es súper útil por hablar, comunicar con personas cara a cara, como es una palabra muy artístico, muy descriptivo. Este es más por lectura, por la escritura perfecto, la escritura académico, creativo, técnico. Ese es en donde enfocamos con ese tipo de palabra. A decir, hey, you're a dweller, is like, no. No está bien por decir ese en el diario. When we use that, that. That is eso. So that is my cat. Eso es mi gato. Let's go again. That is eso. Is es my me cat gato. Eso es mi gato. Can versus can't. Like, si tú vas a pronunciar can and can't, presta mucha atención a ese T al final a decirlo fuerte que yo mayoría del tiempo no puedo entender hispanohablantes diciendo can't. Can't. I can. I can't. I can. I can't. You can. You can't. You can. You can't. I need one tip for my listening. Escucha muy bien. Listen really closely. Listen really well. When you listen, don't just like passively listen. No escucha como no te importa. Presta mucha atención. Pone toda tu atención en escuchar. Y así te va a notar como se suena las palabras. El A grande y el al cuarto. That's what you're talking about. So we have A and A, right? Este es A y este es... Ah, así como en español. So, ¿cómo tú sabes cuál es cuál? Tú nunca vas a saber. En realidad no hay una regla por eso. Solo es que tú memorizas las palabras como si suenan. El sonido de las palabras, tú necesitas memorizar bastante palabras, como mil palabras es el mínimo del básico, creo. Y ahí tú puedes comunicarse. So, in car, man, I mean, ahí está la pronunciación. A por el um, artículo es a, uh, not a, a. Uh. That one tiene sentido, pero cuando el A está en palabras, ya necesita saber cómo es la palabra por escucharlo. Running out of milk. Okay. Running out es que estoy faltando o está yendo. Corriendo fuera, upsi, fuera de leche. Fuera o afuera, no sé. De leche. Corriendo fuera de leche, corriendo fuera de leche. Probablemente no tiene ningún sentido en español, yo sé. So, running out of milk significa que está terminando tu leche, casi hay nada, y tú necesitas más. This is running out. 
¿Por qué? No sé, es phrasal verb y no tiene sentido. Quiero aprender inglés, mejorar el linking. Sí, por el linking yo utilizo la metodología de las canciones. Tú puedes escuchar una canción que te guste en inglés, será algo más despacio como The Beatles, que repete mucho para comenzar. Y después sube tu nivel, maybe Billy Ray Cyrus, maybe Miley Cyrus, maybe uh, Mariana Trench, Imagine Dragons, Maroon 5, I don't know. Y escucha cómo ellos conectan las palabras cuando cantan. Porque cuando tú vas a hablar un idioma, es una canción también. Por eso que mi acento suena raro en español, que yo no tengo esa canción mayoría del tiempo. So, en inglés, yo sí tengo porque crecí en un área que era inglesa. Y yo copié todos los nativos y las canciones en vuelta de mí. So, elige un género de música que te gusta y copia su linking. Y cada linking de las personas es un poquito diferente por cómo ellos cantan la canción de inglés. So, por ejemplo, hip hop música va a estar diferente de country música, right? Y country va a ser diferente de pop que tiene algunas cosas que son igual, la vitez, la velocidad de que hablan, but no es tan exacto. Lo mejor es aprender intercambio de lenguaje. Yo creo que no, yo lo probé muchas veces. Intercambio de, si tú no vas al país, si tú vas al país está bien, pero si tú lo haces por internet, lo que va a pasarte es que un posibilidad es que tú encuentres un amigo muy bien y se va muy bien. Número dos, que puede te pasar es un enseña al otro más de que el otro enseña al otro. So, yo puedo enseñarte más de que tú me enseñas. O casi nunca comunicamos que somos extranjeros, está raro. O que alguien está enseñando a alguien errado por no saber el idioma tan bien. But, um, si no te importa que es casual, que no es perfecto, que puede tener cosas buenas y malas, va con el intercambio que tú sabes que te gusta, pero para mí no funcionó, yo lo probé con francés y no ayuda. Esa era la cosa que estaba hablando sobre eso. So, running out, running late, hay muchos con running. Running late es que tú estás tarde. You could just say I'm late. Es igual. And running out es igual que I'm out. Her, his. Que pertenece a ella y pertenece a él. So, di él, di ella, no sé. Her and his. So, her, como yo soy una mujer, her husband. His es el esposo del hombre. Sigue mi canal ahora, voy a darte unos minutos por seguirme si ya no me seguiste. Y después voy a mi WhatsApp por contestar a ustedes. So, si alguien quiere las clases, no me escribió aún, me escribe ahora. Thanks for being here. I will see you guys later. Mi canal se llama American English School. Si me pierdes y quieres me encontrar otra vez, American English School. Okay. Bye, guys.